qu'il a créé à son image. Mais une fois que tu vois, mais comment faire C'est pour ça que il a fait verset son sang, il a pris cher. Et il s'est sacrifié. Pour déchirer ce vêtement. C'est un peu de péché. Nous portons depuis le jardin de Daoum. Nos pères ont péché. Et désormais, les si nous nous approchons de lui, si nous acceptons son sacrifice, nous serons le fait de péché, nous serons. Le, nous serons et nous allons porter désormais le vêtement de sainteté. Alléluia. Amen. Amen. Et donc ce soir, tu vas comprendre non, les conséquences de ta vie de péché. Alors tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner ces conséquences. Bon non, ce qui est derrière ça. Si tu ne te réponds pas, qu'est-ce qui va se passer Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'après la mort, vient le jugement. Comment ça va se passer ce jugement C'est un pense que ils vont tomber dans un feu. Et le feu va le pleurer. Et puis, ils vont devenir sales. Ils vont disparaître. Et que c'est fini. Ce n'est pas fini. Si tu meurs, il y a un péché. Si tu meurs sans Jésus, c'est maintenant. Une autre vie commence. Mais cette vie qui commence, c'est dans le dans les grincements, dans les douleurs. Alors dès ce soir, tu vas savoir. Chaque acte que tu poses dans le péché, les inconvénients qui t'attendent, les conséquences qui t'attendent. Si tu vois que tu fais ce que tu veux et il n'y a aucune conséquence. Tu fumes la drogue, tu fumes la cigarette, tu bois de l'alcool, tu te saoules, tu te masturbes, tu, tu regardes les images pornographiques et tu penses que tu n'as rien. Je te dis en vérité, tu es en train de tuer ton âme. Et si ton âme meurt, tu ne peux pas te réveiller. 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 Nous allons parler de ça. Tu es en train de te réveiller. Amen. La Bible déclare que tous les hommes sont des chers. Et soient privés de la gloire de Dieu. A quoi tu péchais nous nous sommes éloignés de Dieu. Chaque fois que tu pêches, tu te riches. Et tu es en train de tomber. 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 Tu es en train le miracle de péché. Et quoi, comme tu te sépares de Dieu, 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 comme tu te c'est une illustration parfaite. Une illustration parfaite de ce qui nous attend après la mort. Alléluia. Amen. Si tu meurs, 
qui que tu sois, il faut savoir qu'il y a un grand carrefour. Le carrefour de l'au-delà. Plusieurs ont eu la grâce de voir ce carrefour. Plusieurs ont reçu la révélation de ce qui se passe. Dans ce carrefour, le carrefour de l'au-delà, quand tu quittes ton corps, ce qui se passe, là où tu vas te retrouver, c'est un peu une illustration. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment. Na. La voix s'est fendue en deux. Une voix qui va à gauche. Et si cette voix il est écrit, ça veut dire en fait. Comment on dit en fait un cabier Ming Martin. Ming Martin. Ming Martin. Amen. Ce lieu existe et le nom de et c'est réel. Ne pas nous trouver de la même. Alléluia. Amen. Et à droite, non, 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 il est écrit par ma zéro. Rivel, ça veut dire ciel. Par où que les soldats que oui. Paradis, les soldats que oui. Les deux chemins sont là. Ne me mets pas dans la barre. Le Seigneur dit Je mets devant toi la vie et la mort. Le paradis et l'enfer. La bénédiction et la malédiction. Mais je veux que tu choisisses la vie. Je veux que tu choisisses. Le paradis. Je veux que tu choisis la bénédiction afin que tu vives. Toi, et ta maison. Alléluia. Amen. Mais toi-même, que ton vivant, tu es libre de choisir ce que tu fais. Si c'est l'enfer que tu qui te plaît, vis ta vie comme tu veux sur la terre. Fais ce que tu veux, l'amour Mais il faut savoir que elle a les... tu ne peux pas dépasser sans ans sur la terre. Mais quand tu vas quitter la terre, si tu as des en fait, c'est pour des milliards, des milliards, des bons milliards d'années, des bons, des bons. L'éternité. Est-ce que tu veux vivre ton éternité en enfer? Ou tu veux vivre ton éternité au paradis? Moi, je veux vivre mon éternité au paradis avec Jésus. Et je suis venu t'inviter ce soir à choisir aussi ton éternité. Du côté de Jésus, du côté du paradis, mais attention, elle est même Si tu rates, il y a une Si tu rates à gauche, si tu rates à droite, il y a une Si tu rates à droite, il y a une Directement, c'est à gauche. Alléluia. Amen. Si tu rates, y a une le paradis, il n'y a pas de possibilité de retourner sur la terre pour dire que ah, tu viens te préparer pour te corriger, pour te repentir. Il n'y a plus ça. Après la mort, il n'y a plus rien que tu peux faire. Ta repentance, c'est maintenant que tu es vivant. Alléluia. Amen. Abandonner la vie de péché. Et il y a des quoi C'est maintenant que tu es vivant. Après la mort, c'est fini. Alléluia. Amen. Regardez très bien. 
Chacun choisit par où il est. Le chemin de mon goût pour lequel, la destination pour laquelle il a vécu de toute par où il a vécu de nez et au goût. Nous parlons de lui à nous. Regardez. Voilà. Regardez très bien. Celle qui est en train d'atterrir. Celle qui est en train de prendre la destination du feu. Regardez comment elle est habillée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez bien regardé comment elle est habillée? Quand vous voyez comment elle est habillée, c'est peu. Vous aurez une idée de la vie qu'elle a menée toute sa vie. Elle a une idée de la vie qu'elle a menée toute sa vie. On peut la comparer à qui? Elle est plus grande que la vie qu'elle a menée. Elle ressemble à qui? Elle a une idée de la vie qu'elle a menée. Eh bien, il y a eu tout. Ah, oui, là, il y a eu tout en mot, là. Simplement, en voyant son habillement, ah, il y a eu tout ce que tu as dit. Tu sais que celle-là, nous sommes là, elle est là. 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 Mais, et ce qui te dit que Dieu ne regarde pas le corps. Mais, 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 tu vois, tu vois que, elle est habillée comme le corps. Mais, si, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ce qui veut dire quoi Elle a passé toute sa vie dans la prostitution. Et donc de toute sa vie, elle ne s'est pas repentie. Elle n'a pas reçu le pardon de Dieu. Elle ne s'est pas réconciliée avec Dieu. Elle ne s'est pas réconciliée avec Dieu. Elle va prendre le chemin 
n'est pas pour le monde. Mais l'ange va là. La retourner paix. Et ça te dit là. L'ange va lui dire Je suis désolé. Et ça te dit Oui, vous allez voir. C'est une illustration de ce qui se passe. Alléluia. Ce qui se passe. Comment est-ce que tu peux entrer au paradis dans cet état Comment est-ce que tu peux entrer au paradis dans cet état Alléluia. Amen. Dans cet état, comment tu peux entrer Et là, lui, il ne dit pas, mais où est ton visa Où est ton visa As-tu reçu Jésus Oui, Jésus. Et c'est là qu'elle a mis sa main à la tête. Elle va dire, oh, je suis désolé. Oh, on m'a parlé de Jésus quand j'étais vivant. Je ne savais pas que c'est vrai. Oh, on m'a parlé de la répentance quand je suis vivant. Je ne savais pas que c'est vrai. Alors, 
on va lui ouvrir la porte du ciel. Acclamez pour Jésus. C'est 
relevé. C'est une grande fête. Jésus lui-même. Yes, Christ, oh viens t'accueillir au portail du ah, ciel non, 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 non. et c'est lui qui va te faire entrer avec, avec ses anges il va te faire à tout il va t'embrasser il va te soulever il va te faire danser tu vas manger avec lui tu vas boire avec lui et ça c'est pour l'éternité matin matin Alléluia. Amen. Voilà comment ceux qui ont marché selon la voie de Dieu seront accueillis au ciel. On va te faire porter un vêtement blanc. Et nous robe blanche au coco le monde. Alléluia. Amen. Et nous robe blanche au coco le monde. Et tu seras. Heureux pour l'éternité. 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 Il n'y a plus de feu. La vie au paradis n'a plus de feu. Alléluia. Amen. Donc voilà. Elle est plus de Dieu. Une illustration. Une petite illustration. De ce qui atteint. Chaque individu, je te dis la vérité. Dieu t'a envoyé sur la terre. Comme un pèlerin. Tu ne peux pas vivre éternellement sur la terre. Un jour, tu vas quitter. Tu vas quitter la terre. Et tu vas te retrouver exactement là où je t'ai montré. Alléluia. Amen. Mais il y a autre réalité. Elle est nature où elle est Parce que c'était disent que non. Mais on avait dans Non, le Dieu est le Dieu d'amour. Il ne peut pas jeter son enfant. Et vous sonnez là, En enfer. Non, c'est pas vrai. La Bible nous a parlé. de l'histoire. De l'homme riche. Et du pauvre Lazare. Alléluia. Amen. La Bible nous a parlé de deux hommes qui ont vécu chacun selon sa voie, selon ce qu'il fait. La Bible nous a parlé de l'homme riche que vous êtes en train de voir sur l'écran. Cet homme vivait sa vie comme il veut. Il s'en fout de Dieu. Il se moque de Dieu. Mais on nous sort. Il ne fait de Dieu aucun cas. Et la Bible nous a parlé aussi de l'homme pauvre appelé Lazare. Et chaque jour, Lazare va se coucher. Et Devant le portail de l'homme riche, espérant trouver un peu de cette nourriture qui tombe par terre. Et quand l'homme riche passe là, l'homme riche ne le regarde pas. Alléluia. Amen. Amen. L'homme riche ne le regarde pas. Et le pauvre couvert du sel. Quand vous lisez le livre de Luc chapitre 16, vous allez voir à partir du verset 20. Il est couvert du sel. Il y a des pères tout autour de son corps. Et il n'y a personne pour prendre soin de lui. Il avait placé sa confiance sur Dieu. Mais le riche avait placé sa confiance sur son argent. Et il se fout de tout le monde. Il se fout de Dieu. Et il se fout de pauvres. Ceux qui met à côté de lui ne disent rien. Donc c'est comme ça. Il a vécu toute sa vie. Regardez comment. Lazare demande de secours Lazare à son passage. Et il se moque de lui. Il se moque de lui. Il ne le regarde pas. Et il est Ça ne lui dit rien. Il est inaté. Lazare avait faim. Lazare avait soif. 
Le corps te garde. Lazare avait besoin oui, ouais, de soins. Lazare la avait besoin de quelqu'un de la main à l'hôpital. Mais le riche, 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 le je vous le dis, c'est une illustration de la vie de ceux qui se montrent de Dieu sur terre. De ceux qui n'ont aucun cœur pour l'approcher. Et voilà quand le riche rentre à la maison. Il organise de grandes fêtes. Il a gagné de grandes fêtes avec ses prostituées, avec ses amis. Mais Lazare au portail, il est là pour un homme. Et ses chiens viennent lécher sa peine. Il n'a fait aucun moyen de se soigner. Mais en ce moment, le riche vivait dans la volupté. Et quand il mangeait le reste même, on va jeter dans la poubelle. On jette dans la poubelle. Peuple de Dieu. La Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils sont en train de dire que les gens ne veulent pas qu'on soit heureux. Ceux qui craignent Dieu. Les gens ne veulent pas qu'on soit heureux. Regardez comment les chiens viennent de laver et les chiens s'appellent. Et on en a, et à ce moment, on a besoin de lui d'ailleurs. Ça lui fait mal pour eux. Il souffre. Mais pour eux, Lazare avait passé toute sa vie dans la souffrance. Lazare l'a dit, il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Il n'y avait personne pour prendre soin de lui. Il avait beaucoup souffert. Mais le moment est arrivé. Il est alors tout à l'heure. Et. Lazare est mort. Lazare est Lazare est mort. Lazare est mort. Regardez comment quand les gens passaient, les gens sur le terrain, les gens crachaient sur lui. Il a passé toute sa vie dans cette souffrance. Le riche aussi avait passé sa vie dans tout. Son essence. Il avait besoin de rien. Il avait besoin de personne. Et parce qu'il n'a pas besoin de Dieu aussi. Mais quand le moment est arrivé, Lazare est mort. Le riche aussi va mourir. Maintenant, nous allons voir. Là où chacun est atterri. Là où chacun peut être atterri, il y a des débats qui sont là. Alléluia. Amen. Où atterriras-tu Les gens. Où ira ton âme Les gens. Où ira ton âme Les gens. Si tu meurs sans Jésus, où ira ton âme Les gens. Moi, je veux que ton âme aille. Au ciel. Toi, tu es libre de choisir là où tu veux aller. Voilà, après la mort des deux, voilà la réalité dans laquelle ils se sont trouvés. Vous allez voir que ici, le riche s'est retrouvé en enfer au milieu des souffrances. Là où il y a des plaies. Abraham, 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 Abraham,
mati. Haleluya. Amen. Dans le vice. Lui qui s'est retrouvé dans le séjour des morts en enfer, le séjour des morts, au milieu des tourments, et il levait ses yeux en haut. Ce qui veut dire que la puissance entre le paradis et l'enfer, c'est loin pour nous. Le paradis est très très loin de l'enfer. Et ce que vous avez pour l'un de mes matins, c'est parce que la même chose que vous êtes derrière l'enfer là, il faut aller chercher une échelle. Il faut monter, 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 cacher la faveur. Et escalader un mur et atterrir au paradis. Ça ne marchera pas. Et comme on dit, Amen. Mais le paradis est très loin de l'enfer. Donc c'est comme ça. Au milieu des flammes, il crie dans les et crie vers Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Et voilà et envoie Lazare. Il dit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et il et me rafraîchit la lame. Vous voyez, quand il était vivant, il buvait de la champagne. Non, c'est le vodka. Non, c'est le poisson le plus cher. Non, c'est le nabo le plus cher. En ce moment, elle est belle. Lazare avait seulement besoin. Lazare, de petit sachet de pioata. Lazare, elle est belle. Pioata, il n'y a personne qui lui connaît. Mais maintenant, c'est le riche qui a soif. Elle lui dit donc non, c'est pas parce que le feu, le feu le brûle. Mais nous, on ne peut pas qu'il brûle. Il a chaud. Et sa gorge aussi a chaud. Ça déclare. Et crie. Et voilà. Je vous dis, mais oui, c'est Jésus Christ, Jésus Christ, qui a raconté cette histoire. Et c'est vrai. Jésus Christ au cœur d'un homme, elle est tombée de ses rayons pour le volume. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus de son vivant il va se retrouver dans la même réalité donc il va demander de l'eau Alléluia Amen. je vous dis en enfer les gens vont boire leur propre sueur et ils vont faire comme ça ah. Ah. et voilà Venez-y. Venez-y. Je vous dis, mais hey, oui, ça fait mal. Oh. Parce que de son vivant, il n'a pas cherché l'eau vivante. Jésus-Christ est l'eau vivante. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Venez aux eaux qui avaient soif. Si ton âme a soif, c'est Jésus seul qui peut étancher cette soif. Et cette eau qui est descendue du ciel, c'est sa parole. Et tu as besoin de vivre sa parole pour que ton âme ne te retourne pas au milieu de tout le monde. Et tu as besoin de vivre sa parole pour que ton âme ne te retourne pas au milieu de tout le monde. Tu as besoin de chercher l'offre de vie de Jésus. L'eau vivante peut danser ta soif de ton vivant. Mais l'homme riche, elle lui dit donc, en enfer c'était trop tard. Nous m'attendons dans le bâtiment. Il dit car je souffre cruellement. Et donc c'est mal à mon moment de coup. Dans cette flamme, nous m'attendons. Dans cette flamme, nous m'attendons. Et qu'est-ce que Abraham va lui répondre? Abraham va lui dire. Abraham lui dit. Abraham dit. Abraham dit. Abraham dit. Mon enfant. Quoi? Oh. Souviens-toi. Pensez. Que tu as déjà reçu tes billets dans ta vie. Tu as déjà eu tout ton bonheur. Tout ta vie. Et que Lazare a eu les morts. Lazare a connu rien que tes problèmes pendant toute sa vie. Mais maintenant, ici, nous sommes au verset 25. Mais maintenant, ici, il est consolé. 
Tu vois, tu souffres. Mais quand tu étais vivant, lui, il souffrait. Et toi, tu vivais dans la joie. Mais maintenant, c'est le concret. Il dit d'ailleurs il y a entre nous et vous. C'est-à-dire un grand écart, un grand fossé, que tu ne peux pas franchir pour venir au paradis pour vous que on vous Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ne m'avaient pas de là vers nous, ne puissent le faire. Ce passage confond clairement. Les concepteurs de purgatoire. Il n'y a aucun contact entre l'enfer et le paradis. Il n'y a pas un escale, il n'y a pas un lieu où on va aller se purifier ta mort. Il n'y a aucun lieu qui s'appelle purgatoire. Où il n'y a aucun lieu où on va aller achever sa purification. Donc si tu es catholique, si tu es catholique, et tes prêtres ont versé ce mensonge dans ta tête, il faut nettoyer ça. Il faut nettoyer ça. On t'a dit que les samedis, que la, la Vierge Marie descend. C'est ma zaoui et les purgatoires. C'est ma zaoui. Je dis chercher ceux qui ont atteint la purification. Ma zaoui, c'est ma zaoui. Purgatoire, n'est pas en bas. C'est faux. C'est comme ça. Mensonge. C'est de l'anarque religieuse. Pour qu'elle ne quitte pas dans la vie. Il y a d'autres qui disent. Et n'a pas de temps, je sais. Que si tu meurs, si elle ne sait pas. On va mettre les biens que tu as fait sur une balance. Et on va mettre les, les, les marques que tu as fait sur une balance. Et on va peser. Et on va voir ce qui pèse. Si c'est le paradis, qui pèse Mais si c'est le paradis, qui pèse Si c'est le bien qui pèse Si c'est le paradis, qui pèse Si c'est le paradis, qui pèse Si c'est le paradis, qui pèse Si c'est le tu ne peux pas te sauver avec ta propre force. Tu ne peux pas te sauver avec les biens que toi-même tu as fait. C'est la grâce de Jésus. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus avant de nous. Ici, tu n'es pas le riche qui te donne sa force. Pour que Abraham, Abraham lui vienne au secours. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il supplie. Et ouais, il était doux. Il supplie. Il était doux. Mais Abraham dit, mais c'est pas possible. Abraham il se dit, il se blâme. Il n'y a aucune possibilité. Que quelqu'un quitte l'enfer pour venir au paradis. Il y a un grand tapis. Il y a un grand tapis. Mais Lazare, lui, il est accueilli. Et Lazare, il est accueilli. En paix. Avec joie. Avec amour. Et son homme là. Avec félicitations. Et on nous dit bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. On nous montre la beauté du paradis. On nous montre les belles choses du paradis. Et regardez, il est complètement terrible. Je te dis. Si tu es atterri au paradis, même si tu es aveugle, tu es atterri au paradis, tes yeux vont s'ouvrir. Même si tu es paralytique, tu es atterri au paradis, tu seras complètement restauré. Alléluia. Et tu vas devenir, ton corps va devenir comme le corps d'un bébé. Parce que Dieu va te restaurer. Alléluia. Amen. Je veux que tu ailles au paradis. Regardez, l'homme riche. Il voit ce qui, il voit comment le Seigneur lui a permis de voir comment Lazare est là. Lazare est sourd. Il continue de crier. Il dit Attends, Abraham, Abraham, il dit Pardon, il dit Pardon. Tu ne peux pas me donner de roi Je vais te demander quelque chose. Pardon. J'ai encore cinq frères qui sont sur la terre. 
Elle est pas Il vit comme je vivais Il ne croit jamais que quelqu'un pas ici sa je te prie, tu vas envoyer quelqu'un là-bas dans la maison, dans ma maison, pour aller parler à mes cinq frères, pour leur dire que si on vit comme on veut sur terre, après la mort, que c'est l'enfer. Si on vit sur terre, sans la crainte de Dieu, Abraham, pardon, mais les envoie quelqu'un dans ma famille. Tous les gens de ma famille sont des catholiques. Ils ne croient rien. Tous les gens de ma famille sont des musulmans. Ils ne croient pas à Jésus. Mais je suis sûr. Si quelqu'un quitte l'enfer, pour venir sur la terre, pour aller leur parler, pour leur dire que l'enfer est. Quand tu veux que quelqu'un va quitter la mort et venir te parler d'abord avant que tu ne crois, je vous dis, après la mort, ceux qui atterrissent en enfer, ils deviennent de grands évangélistes. Ils prêchent la répentance eux-mêmes plus que tout le monde. Mais c'est trop tard. Je vous le dis en vérité. C'est trop tard. Lui, il est en train de plaider. Il est en train de se faire. Son cas, c'est fini. Son cas, c'est fini. Son cas, c'est fini. Son cas, c'est fini. Mais au moins, il a ses frères sur terre. Il a ses frères sur que si on envoie quelqu'un là, bah, ils vont se répartir. Ils vont abandonner les fétiches. Ils vont abandonner de coucher avec les filles en désordre. Ils vont abandonner la masturbation. Ils vont abandonner la pornographie. Ils vont abandonner de s'habiller comme des chez Ils vont je suis sur Abraham, Naz Abraham, pardon, mais t'es dans envoie quelqu'un là, Naïo là, pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu que je suis. Pas d'abord, c'est le bon corps, l'on est né dans mon nom. Si c'est ton cas, tu 
chien malheureux. Et dans le mien, nous sommes les sons de bichel non. Crois maintenant. Tis une alerte quand il a papa. On ne peut pas tant se baisser. Alerte non, on ne le soutient pas. Ne te si pas ton cœur. La terre est mal engagée. Toi qui as la maison, tu es en train de couper ce message. Tu es en train de suivre ces images. Peut-être que c'est la dernière fois que tu vas entendre ça finir pour toi. Non, pas de problème. Alors, réponds-toi. Tu dois pour lui aller les signaux et tout. Ils sont des Moïse et des prophètes. Qui les écoute Moïse non Là, ils disent non, Père Abraham. Ils aiment pas mal. Mais si quelqu'un te voit, il n'a eu aucun signe. Va vers eux. Ils se repentiront. Regardez le cœur de l'homme. Il faut qu'un cadavre puisse prêcher à l'homme d'abord. Avant qu'il ne se repente. Alléluia. Amen. Abraham lui dit. Abraham lui dit. Je suis désolé. Si il ne peut pas écouter. Ceux qui sont vivants. En train de prêcher. En train de crier. Que la mort est intervenue. 
Si nous la mort n'existe pas, comme nous sommes dans la Dieu n'a pas, n'a pas, pas créé l'homme pour la mort. Mais pour que l'homme vive éternellement. Mais à cause du péché, elle est quoi comme nous allons? La malédiction et la mort, quoi comme sont à part. Quoi comme nous sommes, sommes pour comment? Voilà ce qui se passe. Et tu n'as pas la question. Les dernières secondes avant la mort. Regardez, quand l'homme veut mourir, quand l'homme veut sortir du corps, quand l'homme veut se détacher du corps, ce qui se passe sur l'homme même. Et tout le monde expérimente la même chose. Je ne sais pas où il est. Voyez, en ce moment, l'homme commence par vivre tout ce qu'il la, la, la vie dans laquelle il est mort. Les péchés dans lesquels il a passé toute sa vie. On va te montrer cet image va se présenter devant toi. Alléluia. Amen. La manière dont il vivait dans l'alcool, dans le poisson, dans la vie, le péché. On va lui montrer tout ça. Il vit ça, il voit ça. Ce qui va le condamner à l'enfer, il va vivre ça dans les souffrances. On lui montre comment il fuit de l'alcool. Il boit de l'alcool. On lui montre comment il va s'asseoir pour aller jouer. Et les, les jeux de hasard, les pelotes. Il n'a pas le temps pour Dieu. Mais il va aller s'asseoir au milieu de pour aller perdre son temps. On va lui montrer aussi comment il vivait dans la tuté. Il va laisser sa femme à la maison pour amener des femmes dans les champs de passage. On va lui montrer tous ces images. On va lui montrer comment il va jouer les jeux de hasard. On va lui montrer tous ces choses. Ces images passent devant lui pour lui rappeler la vie qu'il a menée de toute sa vie sans repentance et après ça il donne un peu le volume et après ça il Il va inspirer. Son esprit me quitte. Son esprit me quitte. Son âme sort. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Le corps a fini sa mission sur la terre. Le Seigneur dit. Tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Le corps de l'homme retourne à la poussière après la mort. Quand on te met dans le tombeau, je te dis même une semaine après, les verres qui vont te ronger là sont déjà dans le sang. Et ces verres vont se saisir de toi. Et ils vont me ronger. Ça finit. Maintenant, il y a quelque chose en toi. Non, non, Ton âme. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu expires, ton âme va sortir de ton corps. Ton âme sort. Et tu vas voir que tu es sorti d'une enveloppe. C'est comme si tu es dans un sac. Et tu es sorti du sac comme ça. Et tu vas te retrouver de. Et 
Mais quand tu regardes derrière, tu vas voir ton corps. Mais tu vas devenir deux individus. Regardez, il est. Son corps est sur le lit. Et il se voit encore debout. Et nous, Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? C'est que quand tu meurs, si tu meurs, quand tu dis, ça veut dire que. Ton corps là a fini sa mission. Tu es mort. Il se bat. Maintenant en toi-même. Non, non, les gars, tu n'es pas encore mort. Toi, tu vas sentir que tu es en train de sortir de ça. Ton corps est couché par terre. C'est le rêve de ta vie. Et tu vois que tu es en train de sortir de ton environnement. Alléluia. Amen. La pile. Alléluia. Amen. Tu vas voir que tu es en train de sortir de ton enveloppe. Amen. Ça là que nous portons là, c'est une couverture. C'est comme un habit que j'ai porté là. Alléluia. Ça là, c'est un habit. Ça c'est un habit. Le corps de l'homme là. C'est une couverture. C'est comme un habit. Maintenant, quand tu meurs, toi-même, qui est dans cette enveloppe-là, que tes yeux ne peuvent pas voir, tu vas sortir maintenant de cette enveloppe corporelle. Et tu vas te retrouver maintenant debout. Et quand tu regardes, tu vas voir ton corps même sur le lit. Mais tu vas voir que lui, il ne peut plus bouger. Quand tu vas le bouger là, il ne bouge pas. Qui a compris Est-ce que vous avez compris Alléluia En ce moment, une peur va te saisir. Une grande peur va te saisir et tu vas commencer par pleurer tu vas commencer par crier au secours tu vas commencer par crier Alléluia et en ce moment tu as déjà vu en image la vie que tu as menée et en ce moment tu ne t'es répandu ne te laisse nos yeux. Tu n'as pas cherché la paix avec Jésus de mourir. Avant de mourir. Ce qui veut dire quoi Tu es mort dans le péché. 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 En ce moment, certains vont voir même leur femme comme ça. Et leur femme en train de pleurer comme ça. Et ils vont tenter pour les consoler. Tu ne peux plus communiquer avec les vivants. Quand tu cries de toute ta force, ta voix ne sort plus. Qui a expérimenté ça dans un songe? Tu ne peux plus communiquer avec les vivants. Tu ne peux plus communiquer avec les vivants. Qui a vu que dans ce songe, il est en train de crier, mais sa voix ne sort pas. Alléluia. Amen. Parce que les vivants ne sont pas dans la vie. Mais tu ne vas nulle part. Mais tu ne vas nulle part. 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 Mais tu vois que tu ne bouges pas. Et on a peur. Elles sont de pain. C'est esprit. Un peu. Ce qui se passe après la mort. Tu vas voir même ta maison. Tu vas te voir dans ta chambre. Tu vas voir tes effets. Mais tu veux prendre ton portable. Pour regarder encore les polos que tu as fait l'habitude de regarder. Mais tu vas attraper le vent. Ce qui veut dire que tu n'es plus parmi les vivants. Toi, les, les choses matérielles, tu ne peux plus les toucher. Mais tu les vois. Elle est 
Tu vois les hommes comme non, ça. Non, 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 non. Mais tu ne peux plus communiquer. C'est pour ça que dans le livre de l'Ecclésiaste 9, verset 5, la Bible déclare que les chiens vivants, il y a un plus de valeur que lion mort. Si je me voulais, on a tout besoin. On se moque. Quand on nous a besoin, qu'est-ce que c'est Tel ou y a. Là, tu nous as. Mais ton compte en banque, tu vas voir tes milliards de dollars. Tu nous as dit non, mais tu es pas un bon leader. Tu ne peux plus les ramasser. Tu vas voir ta voiture. Non, 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 rien. Mais tu ne peux plus démarrer. Tu vas voir tout ce que tu as. Mon père, mon mais tu ne peux plus les toucher. En ce moment, tu vas commencer à pleurer. Et c'est une fois qui va te dire Fuite de l'homme. Tu vas dire quoi Jamais, jamais, je suis vivant. Je ne suis pas mort. 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 Je ne suis pas Ben, le son de l'agneau sur ton frère, ben, tu es mort, on ne sait pas, dans le péché, dans la masturbation, dans la, la pornographie, dans le démon, qui était dans ta vie, qui t'encourageait à vivre dans le péché, à vivre dans la démotion, à vivre dans la sorcellerie, C'est ce jour tu vas voir cette terre. Il faut se saisir de toi. Il faut te saisir. 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 Quand tu dis, ne pas t'habiller saisi comme la situation. Tu dis non, Dieu ne regarde pas de moi. Dieu ne regarde pas de moi. Au moment où toi tu es en train de pleurer, et ils vont te rire, fatiguer. Parce qu'ils t'ont trompé. Ils t'ont fait croire que tu peux faire de ton corps ce que tu veux. Et vous se saisir de lui. Et là maintenant, directement. Papa. Vous voyez comment les, 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 les gendarmes, quand ils attrapent un voleur, ils vont te pousser. Et avant de dire, Papa, il faut te pousser. Et c'est comme ça. Mbou. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Mandala Manga, nous voulons, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Regardez. Ils se sont saisis de lui. Et ils l'ont amené où En enfer. Voilà ce qu'il a fait. Voyez. Et tu en as comment les gens ont rempli l'enfer. Et tu en as eu à zoom une matin. L'enfer est rempli de monde. Une matin, il y a eu quand tu vois dans ce monde là, tu vas voir des gens qui se sont moqués de Dieu. Non, 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 mais des gens qui ont rejeté l'évangile. Des gens qui ont passé leur vie dans le catholicisme. Des gens qui ont passé leur vie dans l'islam. Des gens qui ont passé leur vie dans le maraboutage. Des gens qui ont passé leur vie dans les églises de la mort. Toutes les catégories d'hommes sont là et ils sont alliés pour l'enfer. Là où il y a des plaies de crissement de table, là où il y a le feu brûlant, mon frère, je ne te souhaite jamais cet endroit. Je ne te souhaite pas cet endroit. Et 
les gens vont en enfer nu. Et y a aucun matin nu parce qu'on avait. Bon, ben les, ben les. Tu as né là. Le feu de l'enfer est plus là. Même matin, il n'y a qu'un. Jésus ne veut pas que tu expérimentes. Jésus te soit c'est en toi. C'est nous le rendons là. Regardez, on le pousse. Quand il est passé. Et tu as le nom de tous les Quand il est passé. Rélon. Quand il est passé. Rélon. Et il va se retrouver devant l'accusateur. Qui va se rire en cas de lui. Qui va lui montrer la vie qu'il a donnée. Il va dire, regarde. Regarde quand tu vivais comme ça. Tu me servais, tu ne savais pas. Quand tu vivais comme tu vivais la colle en pierre. Quand tu couchais avec les filles. Tu ne savais pas que tu me servais. Tu ne savais pas que tu m'appartiens. Quand tu jouais les choses, les choses. Tu ne savais pas que tu m'appartenais. Il va commencer à pleurer. Il va dire, oh, en ce moment, tes gens vont te demander, Seigneur, je suis là. En ce moment, beaucoup, 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 vont se répandre. Mais leur repentance ne servait à rien. Regardez. On le pousse. Bon, Vas-y. 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 Qui sont une illustration des traitements en enfer. Ceux qui sont atterris en enfer. Comment ils sont traités Regardez comment les menteurs vivent l'enfer. Voyez comment des vers et des serpents remplissent leur bouche et sont pas les yeux. Parce que de toute leur vie, ils ont passé leur vie dans le mensonge. Regardez une autre image illustrative des traitements en enfer pour le mensonge. L'image qui est passée, vous avez vu qu'on a mis des, 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 des cailloux qu'on est en train de leur faire affaler. Je dis l'enfer ne dit pas nous matin du Congo. Ceux qui ont des pensées impures, ceux qui ont des pensées erronées sur Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ont des pensées philosophiques, comment leurs têtes sont remplies de verre en enfer que de leur vivant, ils n'ont pas mis leurs pensées au service de leur créature, créateur. Mais ils ont mis leurs pensées au service des connaissances mondaines, des connaissances abominables. C'est eux qui vont te dire que Dieu n'existe pas. Et en mal, repentance, les autres. Repentance. Les autres. La fumeur en enfer. Une illustration de comment les gens qui ont passé leur vie à fumer des choses impures. Comment ils sont traités en enfer. Comment le serpent les ronge. Et je vous le dis en vérité, ceux qui vivent dans les poissons. Quand les cigarettes de la drogue, il y a l'esprit de serpent qui les ronge. Et si vous vivez dans ces choses, vous devez vous repentir de votre vivant. Alléluia. Amen. Regardez comment le feu de l'enfer. Vous allez demander de secours, mais il n'y aura plus de secours. Alléluia. Amen. La repentance, les autres, est urgent. Regardez comment 
Seul et on a chauffé de l'huile qu'on est en train de leur faire boire. Et on a bouffé les choses. Mais des ennemis, nous ne nous sommes pas bons. Il y a toutes sortes de souffrances. Mais au moins, quand on est, quand on est payé, quand on est matin-là, ceux qui ont visité l'enfer, mais au moins matin-là, ils ont eu la grâce de voir ces choses. Soyez bien heureux, c'est notre rôle au monde en bas. Ceux qui se suicident, se suicider, c'est tuer soi-même. Donc c'est le meurtre. Et quand tu te suicides, c'est l'enfer. Regardez, on a mis des gens dans des yeux chauds. On a en train de piler. C'est des traitements. Vous donnez un homme, On a parlé des traitements sorciers. C'est Et tu as la sorcellerie. Jésus t'appelle à la repentance. Quand nous allons commencer maintenant la repentance, il faut que tu te repens sincèrement. Si tu as sorcellerie, on fait je te dis, je ne connais pas ton âge. Mais si tu enlèves l'âge que tu as déjà, de 100 ans, si tu devrais faire 100 ans, tu vas voir qu'il ne reste plus grand chose. Donc ça te rapporte de de ça, de la mort. Donc il faut te répandir. Ne pas avec la calabasse que tu as à la maison. Il faut arrêter la calabasse. Nous allons détruire. Si tu veux, avec la calabasse de sorcellerie, tu n'auras aucun bon traitement en enfer. Jésus t'appelle à la réponse. Regardez. Regardez comment des gens sont chauds. Regardez comment des gens sont mis dans des machines. Et on les presse. Ceux qui ont tué des enfants. Ceux qui ont avorté les bias, repentance, et les moins Les délinquants en enfer. Ceux qui ont passé leur vie dans la délinquance. Dans le soignement. Nous avons déjà parlé tout à l'heure. On a parlé de ceux qui portent des tirs déchirés. Même les tirs simples. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants portent des tirs. Yes, we are the Parce que derrière les il y a l'esprit de mentalité. Le Seigneur ne veut pas ça. Ceux qui veulent être des rastamans. Rastaman, J'ai écouté mon ami hier, mon frère hier qui a dit que moi, il s'est appelé le dragon. Le dragon. Le Seigneur nous a un dragon. Le Seigneur qui l'a délivré de la voie de la mort. Acclamez Jésus pour sa famille. Les rasta tchatcha sont traités en enfer. Ceux qui prennent bon malé comme leur grand-père. Comme leur modèle. Regardez, on a dit, on a mis la drogue dans le sol. D'abord, on a coupé ses bras. Les bras qu'il utilisait pour filer. On a coupé ses bras. Maintenant, on a mis la drogue là. La feuille, la feuille même. La feuille de tabac. On a mis dans le sol. Il n'y a pas de drogue. 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 C'est des pleurs. Pour qu'il n'y a pas de drogue. Le Seigneur ne veut pas ça pour Dieu. Jésus te sort dans le bouton de l'Église. Donc tu dois te repentir de tout ça. Si tu es dans ça, le Seigneur te permet que tu te vivant. Si tu es dans ça, le Seigneur te permet que tu te vivant. Que tu vois ceux qui ont été précédés, comment ils sont traités là-bas. Non, je ne vais pas te faire de ça. Il y a des gens qui ont été traités. Il y a des gens qui ont été traités. Il y a des gens qui ont été traités. Il y a des gens qui ont été traités. Il y a des gens qui ont été traités. Il y a des Il 
Parce que de toute leur vie, ils sont vécus dans de l'abomination. Ils ont vécu dans de l'impudicité. Les lesbiennes. Regardez les mains sur ton Regardez les prostituées. Regardez comment. Regardez comment ils sont traités en enfer. Le serpent passe dans son cesse. Et se retourne dans sa bouche. Et elle pleure. Le Seigneur nous appelle à la répentance. Quand vous voyez ces choses, sachez que c'est réel. L'enfer est un lieu de tourment éternel. Regardez ici, dans cette machine, on découpe les gens en morceaux et ils vont passer dans une autre machine qui va les écraser. Et ils vont se retrouver derrière et ils redeviennent complets. Et le cycle reprend. Parce que là-bas, il n'y a plus la mort. Tu es vivant dans le monde de les souffrances. Voilà le moulin là qui va les écraser. Voilà ceux qui vivent dans la pornographie. Le salaire de la pornographie. Regardez comment les démons ont pris. Quoi qui ont des qui ont des griffes partout. Qui ont des points partout. On met dans leur cesse. Et ça rentre dans leur intestin. Et on sort. Et ça peut. Et il pleure. Il pleure. Il pleure. En ce moment, les démons ont Et quand ça se passe, il est sourd. Il pleure. Je vous le dis, c'est la vérité. La Bible nous a parlé de là où il y a des pleurs et des crises. Là où il y a des tourments. Et quand on parle des tourments, c'est tout ce que. Si tu as des pornos sur ton portable, tu as des portables en ce moment. Et supprime vite, 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 le seul sein que tu vas regarder, c'est le sein de ta femme. Si tu es marié, si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas le droit de regarder le sein d'une femme. Toi aussi qui montre tes seins sur les réseaux sociaux, pour montrer comment tes seins nous sont et les gens vont prendre ta photo pour se masturber. Les gens vont collectionner des photos de signes sur Facebook. Elles vont se masturber à la base. Tu vas rendre aussi compte. Toi qui envoies ta nudité sur WhatsApp. Réponds-toi. Toi qui veux montrer tes photos saisies. Et tu fais mannequin sur WhatsApp. Tu fais Facebook. Réponds-toi. Tu es à la maison. Tu me coûtes en son moment. Répondance. L'enfer est rien. Nous ce monde est pourri. Mais Jésus qui nous fait restaurer. C'est pour ça qu'il veut que tu écoutes ces choses. Et que tu te repens. Ne laisse-moi. 
avant qu'il ne soit trop tard. À la tour de terre. Voilà le traitement de ceux qui ont vécu dans l'avortement. Toi seul, tu connais le nombre d'avortements que tu as fait. Il y en a même qui oublient même le nombre de fois qu'ils ont tué. Ils ont oublié le nombre de fois qu'ils ont tué. Hey. 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 Regardez. Ces gens-là, on a pris sac. On a mis des bouteilles, des bouteilles cassées dedans. On a cassé des bouteilles dedans. Et on les a mis dedans dans le sac. Et on a attaché. Et on a mis ça maintenant. En haut, pour se soutenir. Et le sang coule. Pourquoi Parce que lorsque tu as donné l'enfant dans le sac, et il détruit. Le fond. Il détruit le fétiche. Ça aucun remords. Ça aucun pitié. Donc ils ne se sont pas répandus de leur vent. Dieu aussi n'aura plus de pitié pour eux. Vous allez vous lever, vous allez chanter ces chansons. Vous allez vous Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es ici, tu as voté plusieurs fois. Quand tu ne connais même plus le chiffre, le Seigneur te permet de voir ces images pour te répandir et pour ne plus jamais avorter.
le salaire de la masturbation. Et tu as un aussi ceux qui ont passé leur vie dans la polygamie. Regardez l'image qui est passée comment on a mis celui-là. On a mis sur un bras. On l'a attaché. On l'a attaché. On est en train de couper son cesse. Ça lui fait mal. Parce que de tout son vivant, il a utilisé son cesse pour des choses à pommer. Regardez le lac de feu. Les gens sont tortués. Il y a même des enfants. Et tu en as un enfer. Il y a un enfer. Des enfants. Il y a. Qui sont morts. Il y a un Avec des dessins animés dans la tête. Tu as un enfer. Tu as un enfer. Tu es ici. Et tu aimes jouer des dessins animés, les jeux vidéo à ton enfant à la maison. Tu es en train de détruire son âme. Tu es en train de détruire son âme. Tu dois te répandre. Même les jeux vidéo que tu as sur ton portable, tu dois les supprimer. C'est des choses abominables. Derrière les jeux vidéo, il y a des millions de démons. Et si tu meurs avec des démons dans ton corps, un enfant qui sait déjà jouer aux jeux vidéo, ça veut dire que son âme est déjà accessible aux démons. Oh, si quelqu'un meurt avec des démons dans son corps, donc si tu apprends les jeux vidéo à ton enfant si tu apprends les dessins animés à ton enfant et il prend goût à ça il meurt à ça ça veut dire que c'est toi qui l'envoie à l'enfer détruisez les jeux vidéo détruisez les dessins animés et les dessins animés Montrez à vos images. Le, à vos enfants les images qui peuvent les conduire au ciel. À vos enfants la Bible, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Apprenez à vos enfants à chanter pour Dieu. Le Seigneur veut que nous nous répandons de ces choses. Voyez comment les enfants sont torturés. Voyez comment ils sont torturés. Il n'y a pas de paix en enfer. Il n'y a pas de repos en enfer. Regardez celui-là. Regardez comment. Il force à monter sur la bonne et pas de C'est une illustration. Et on ne pas Les chrétiens paraissent que les chrétiens rétrogradés. Et Christ ne pas de ça qui est passé. Ceux qui se sont rétrogradés, on les met sur on les met sur le bois et on les sacs de Regardez ce que Jésus a dit. Il a dit que tout ce qui est en moi est rétrogradé. C'est le moment de repartir avec Jésus. Le salaire du tatouage. Ceux qui ont fait des décès sur leur corps, ceux qui font des tatouages, ton corps n'est pas un tableau, ton corps n'est pas un cahier, vous avez voir des gens dessiner des choses abominables sur leur corps, et il y a des gens qui ne sont pas un tableau, et il y a des gens qui ne pas un si tu as percé même tes oreilles, tu vas savoir que c'est un péché grave. Mais comme tu l'avais fait dans l'ignorance, aujourd'hui le Seigneur t'a permis de savoir que c'est un péché. Donc la boucle d'oreille que tu as dans tes oreilles, tu vas l'enlever si tu as encore le boucle d'oreille. Et ne le mets plus jamais. Je vous le dis en vérité. 
Regardez comment on, est en, on a pris. On est en train de, de couper ce bah ouais, ça, ça, fait ça fait mal. Pour, 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 pour. Le Seigneur veut que tu vois pour te repentir. Parce que pour certains, mais il ne voit pas, il le croit. Mais maintenant, le Seigneur permet que même ceux qui sont en train de se voir. Ceux qui ont rejeté l'évangile, ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, c'est des vers qui seront leur nourriture. Des serpents qui seront leur nourriture. Le Seigneur veut que tu te répandes de l'évangile. D'accepter Jésus-Christ de ton vie. Quand Jésus-Christ soit là, tu nous résoudras. D'abandonner le péché. Je le quoi comme. D'abandonner le mal. Je n'ai le que tu gagnes là Le salaire des hommes criait des hommes baba. Baba Goyo n'en sort pas moyen à me blaguer. Des méchants. Tu gagnes tout là. Le salaire de la haine, le salaire du nom par le sol, par la langue, beaucoup par beaucoup, beaucoup par la langue. Regardez comment les gens sont torturés. Et n'en a pas la couleur. Au milieu de verre, on dit ils sont tous les mêmes. Ils ont rempli leur bouche, ils sont tous les mêmes. Nous devons nous repentir, sincèrement. Nous devons nous repentir, sincèrement. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons pleurer à Dieu. Nous devons pleurer à Dieu. Nous devons nous doubler de bras et sang. Regardez comment la souffrance est grande. Et tu n'as pas eu un carrément. Regardez comment. Il fuit même, il tente de se fuir. Là, la nuit, nous se fait que nous n'en avons pas eu. Regardez cet objet. Il est écrasé. 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 Mon frère, ma soeur. Mon dame, mon bon. La Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner tout sur terre et de gagner son âme Qu'est-ce que ça va te servir Qu'est-ce que ça va te servir Que servira-t-il à un homme de gagner tout sur terre et de gagner son âme Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as vu est rien. Et le Seigneur veut que tu prennes conscience de ta vie. Et le Seigneur veut que tu te répands. Le Seigneur veut que tu sors du monde. Que tu abandonnes les choses du monde. Que tu te répands sincèrement. Même toi qui es ici. Et tu as les mains sur la tête. Tu portes des collants. Je te dis la vérité. Si tu meurs de ta la vérité. Si tu meurs de ta tu vas te retrouver à cet endroit. Tu vas te retrouver à cet endroit. Derrière les mèches, il y a des millions de serpents. Il y a des millions de serpents. Il y a des millions de serpents. Romansaki. Et le Seigneur ne veut pas les yeux sur le soleil que vous mettez. C'est en route de mèche sur votre tête. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas. On sort de soleil. Le Seigneur ne veut pas. On sort de soleil. Que vous mettez des mèches sur la tête. Ceux qui mettent des têtes, des mèches sur la tête. Voilà des serpents. Sur la tête. Et quand ces serpents commencent par vous gratter, vous commencez par gratter la tête. Répentance. Le Seigneur ne fait pas ces choses. Ceux qui mettent des pommades pour changer la couleur de l'homme, le Seigneur veut que vous abandonnez. Abandonnez cette vie. On ne se moque pas de Dieu. 
On ne se compte pas de Dieu. Bah, on le sort. Le Seigneur parle à son peuple ce le soir. Est ordonné, le ordonné. Seigneur veut que son peuple comprenne combien, combien il aime. Combien il a tout fait. Pour lui épargner ce lieu horrible. C'est pour ça que ce soir, il y a un peu de temps. C'est pour ça que ce soir, quel que soit le péché que tu as compris, il est ici pour te pardonner. Tu étais dans l'ignorance. Mais ce soir, tu as compris que le péché a un salaire. Et si tu ne veux pas recevoir ce salaire, Dieu te donne la main pour te sauver. C'est pour ça que tu as et ça y est, on a dit que vous étendez vos mains, ça a l'air de vous étendre vos mains, vous étendez vos mains, vous étendez vos vous priez. Vous vous de sang. À cause du péché, Dieu ne pouvait pas t'écouter. Mais maintenant, il t'a montré les conséquences du péché. Et qu'est-ce qu'il te demande verset il dit Lavez-vous. C'est un Purifiez-vous. Au-delà de moi, au de devant mes yeux, la méchance de vos nations, cessez de faire le mal. Ayez le droit comme la bonne. Abandonnez le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez ce qui est juste. Donc le Seigneur veut que tu te répandes. Et ce que nous les Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu te répandes. Et nous les C'est pour ça qu'il te tend la main. Dans le verset 18. Pour Il dit venez et plaidons. Dans le si vos péchés sont comme les quel que soit le péché que tu as commis, ce que tu as montré tout à l'heure, peut-être que toi tu as commis tous les péchés qu'on a commis, peut-être que tu as dépassé ça, mais tu es ici ce soir, le Seigneur te fait une grâce, c'est que tu l'abandonnes, c'est que tu décides, c'est une à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous en Tous les péchés qu'on a montrés, à partir d'aujourd'hui, moi je me répands. Je prends la décision d'abandonner. Si tu prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer Il dit si vos péchés sont comme la moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils si sont rouges comme la poule, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, voilà ce que le Seigneur veut. Il veut ceux qui ont de la bonne volonté. Ceux qui, en voyant ces images, sont en le cœur touché et ont le désir d'abandonner. Tu escroques les hommes. Et tu ne veux pas les épouser. Tu les mens. Ce soir, tu entends tout ça. Tu les réponds. Tu supprimes les numéros des copains. Des hommes qui ont jamais Tu supprimes les numéros. Et tu te réponds. Si tu fais ça, le Seigneur dit il va te laver. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Si tu abandonnes les tenues ici, les collants, les mèches, les fers, les fossiles, les faux songes, les hauts talons sur lesquels tu marches comme ça, comme toutes ces choses. Qui sont faits pour ceux qui veulent aller à l'enfer. Tu as pas besoin de ces choses. Le Seigneur dit qu'il va te pardonner. Et ce temps, c'est pas qu'on le peut. Elle dit, 
Si vous avez de la bonne volonté, de la bonne volonté, le Seigneur veut quelqu'un qui a de la bonne volonté. Quelqu'un qui a de la bonne volonté. Quelqu'un qui est prêt. À se repentir. Quelqu'un qui est prêt. À devenir une nouvelle créature. Le Seigneur veut un signe. Le plus grand signe qu'il veut, c'est que tu décides dès ce soir. Maintenant, je me réponds. Si tu prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer Directement, il va effacer ton nom du livre de l'enfer. Et écrit ton nom dans le livre de Dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler de là, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir.